Κυρίε και κύριοι, χαίρετε. Τα όσα ζούμε αυτέ τι μέρε με το θέμα του προσφυγικού μεταναστευτικού έχουν άμεση σχέση με την Τουρκία και τα ελληνοτουρκικά, είτε θέλουμε να το παραδεχτούμε είτε όχι. Ε, γι' αυτό θα κάνουμε μια συζήτηση που έχει να κάνει κυρίω με τα ελληνοτουρκικά, με έναν άνθρωπο που τα γνωρίζει καλά. Είναι στο στούντιο του Militaire.gr ο κ. Πέτρο Σιούσιουρα. Καλώ ήρθατε. Καθηγητή γεωπολιτική και θαλασσίων μεταφορών. Το ξεχνάω στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε στο στούντιο του, του Μιλιτέρ για να κάνουμε αυτή την τη κουβέντα. Ε, οι γνώσει σα νομίζω ότι είναι πολύ χρήσιμε. Ε, θέμα Τουρκία. Ένα γείτονα πάρα πολύ άτακτο, πάρα πολύ δύσκολο. Ε, έχει γίνει πολύ δυσκολότερο στο τελευταίο διάστημα. Αυτό που προσπαθούμε όλοι να απαντήσουμε, οι, 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 οι μέση πολίτε που δεν έχουμε γνώσει γεωπολιτική και διεθνών σχέσεων. Είναι τελικά σε, σε ποιο ταμπλό παίζει ο Ερντογάν. Ε, μέχρι πρόσφατα ε, τον είχαμε κατατάξει στο, στο, στο μπλοκ το ρωσικό πλέον. Ότι έχει, κατα, έχει μια, ένα σφιχταγκάλιασμα με τον, με τον Πούτιν και ότι πορεύεται με αυτή τη συμμαχία. Είναι έτσι. Ε, Καταρχά θέλω να ευχαριστήσω για την τιμή που μου κάνατε εδώ να έρθω. Ε, αυτό ακριβώ το ερώτημα κατά κάποιο τρόπο έμεσα δίνει και μία απάντηση. Δηλαδή με την εξή έννοια ότι επειδή ακριβώς κανείς δεν ξέρει που το πέρει ο Ντογάν, έτσι, αυτός είναι ακριβώς πιστεύω ο λόγος που δεν μπορούν με τίποτε να βασιστούν σε αυτόν ούτε Αμερικανοί ούτε Ρώσοι. Δηλα, δηλα... Βασίζονται όμως με κάποιο τρόπο έτσι. Ναι, βασίζονται με κάποιο τρόπο. Ε, στην πραγματικότητα όμως ο, ο Ερντογάν και θα έλεγα η Τουρκία γιατί είναι πιο σωστό να το βλέπουμε σε επίπεδο κράτους και στρατηγικών επιδιώξεων κάθε χώρα. Γιατί οι κυβερνήσει πέφτουν, πέφτουν, η γεωπολιτική παραμένει. Ειδικά στην Τουρκία. Ειδικά στην Τουρκία. Ε, νομίζω ότι ε, νομοτελειακά δεν μπορεί κανένας να φανταστεί, τουλάχιστον όσο ασχολούνται χρόνια με γεωπολιτική και γεωστρατηγική και διεθνεί σχέσει, ότι θα μπορούσε αυτή η συμμαχία, η προσέγγιση θα έλεγα, που είναι πιο σωστή λέξη ίσως, ε, Γερμα... ε, Ρωσίας και Τουρκίας να... να προχωρήσει στο μέλλον, να αντέξει στο μέλλον. Το λέω υπό την εξής έννοια. Ότι αν κάποιος παρακολουθήσει την ιστορία, θα δει, και θα μιλήσω πιο συγκεκριμένα, στην πραγματικότητα η, η Τουρκία και η Ρωσία πάντοτε, έτσι, λόγω θέσης νομοτελειακά, έχουν συγκρούμενα συμφέροντα. Θα εξηγήσω ότι εννοώ στην πραγματικότητα, δηλαδή το συμπέρασμα είναι, πριν θα σου πω πώς φτάνουμε εκεί, είναι ότι κάθε προσέγγιση ε, μπορεί να είναι ευκαιριακή. Είτε γιατί πρέπει να κερδίσουμε κάποια πράγματα σε επίπεδο χώρα, είτε γιατί σε σχέση με κάποια διαπραγμάτηση που κάνουμε με Αμερικανού, να κερδίσουμε περισσότερα, η λογική του παζαριού. Αλλά αυτό νομίζω πιστεύω κανένα πρέπει να δει σε βάθο και πιστεύω ότι. Ε, αυτοί που ασχολούνται με γεωπολιτική ε, το βλέπουν σε βάθος, δηλαδή όπως κάθε επιστήμη, το βλέπει σε πολύ βάθος χρόνου το αποτέλεσμά της, τα συμπεράσματα της, τα οποία και αυτά πολλές φορές αράζουν, ε, γιατί τίποτα δεν είναι σταθερό, αλλά τουλάχιστον έχει ένα μπούσουλα στο πού έχουμε φτάσει εδώ και τι μας περιμένει. Θέλω να πω ότι αν δει κανένα παραδοσιακά τη σχέση των δύο χωρών και λόγω... Ε, θέσεως, γιατί η γεωπολιτική είναι μια επιστήμη η οποία σε μεγάλο βαθμό έχει προκύψει και από τα πράγματα. Κάνουμε μια, μια αν θέλετε, εξήγηση της ιστορίας. Η γεωγραφία δεν μπορεί να αλλάξει. Ε, δεν μπορεί να αλλάξει η γεωγραφία mm. και προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια επιστήμη η οποία προσπαθούμε κατά κάποιο τρόπο να ανατρέψουμε, αν μπορούμε, πολλές φορές και την ιστορία προ όφελο τη δική μας χώρας. Εδώ, λοιπόν, θα μπορούσε κανένα να παρατηρήσει ότι μέχρι η συνθήκη του Αγίου Στεφάνου 1878 ε, οι Ρώσοι με τους Τούρκους ως Οθωμανική Αυτοτορία τότε πολέμησαν και γραβνόπλες πάνω από 15 φορές. Για να φτάσουμε στη συνθήκη του Αγίου Στεφάνου δηλαδή έβλεπες Ρωσία, Τουρκία συνέχεια να πολεμούν. Η λογική ποια είναι. Η λογική είναι ότι Γενικά μιλώντα, έχουμε δύο μεγάλε χώρε στον πλανήτη, χερσαίε δυνάμει, ποιε είναι αυτέ, Ρωσία, Γερμανία, οι οποίε προσπαθούν με κάποιο τρόπο έτσι, να διεισδύσουν στη θάλασσα. 
Το βλέπουμε τη Γερμανία με τον Κάιζερ, προσπαθούν να φτιάξουν να φυγήσουν στόλο μέχρι τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο και πολλέ φορέ λένε, ξέρω εγώ, ότι ο πρώτο παγκόσμιο πόλεμο σε μεγάλο βαθμό έχει να κάνει με το διαμοίρασμα των επικιών, αλλά σε κάθε περίπτωση η Γερμανία ήδη να φυγήσει στόλο. Αντίθετα, αυτό που λέμε ε, το λεγόμενο ανατολικό ζήτημα, που ακόμη και σήμερα λέμε για να πούμε πώ ταλαιπωρεί ένα ζήτημα, είναι ανατολικό ζήτημα, ουσιαστικά στην πραγματικότητα τι ήταν αυτό το ανατολικό ζήτημα, ήταν η προσπάθεια των ε, Ρώσων να βγουν στις θερμές θάλασσες. Δηλαδή η Ρωσία είναι μια τεράστια χανής έκταση η οποία όμως είναι πρικισμένη από πλευρά ενεργειακών πόρων θέλει, θέλει να βγει στις θερμές θάλασσες και η Τουρκία τη συγκρατούσε. Το ανατολικό ζήτημα είχε την έννοια ότι ε, είχε μια πάντοτε η Τουρκία λόγω θέσης πάντοτε είχε μια πολύ ισχυρή συμμαχία γιατί αυτό το οποίο ήθελε να πετύχει η Ρωσία δεν το ήθελε να το πετύχει η Ρωσία η Μεγάλη Βρετανία. Τι ήταν τότε και την περίοδο η Μεγάλη, Ρω... Μεγάλη Βρετανία, ήταν ο Παγκόσμιο Υγεμόνα. Σήμερα, ποιο είναι ο αντίστοιχο Παγκόσμιο Υγεμόνα, παρέθεση, ναυτική δύναμη πάντα. Ναι. Έτσι, ναυτικό κράτο. Είναι οι Ηνωμένε Πολιτείε Αμερική. Οι Ηνωμένε Πολιτείε Αμερική πήραν τη σκητάλη από τη Μεγάλη Βρετανία μετά τον Δεύτερο Κόσμο Πόλεμο. Αλλά είναι η ίδια λογική. Δηλαδή, τότε η Μεγάλη Βρετανία είχε τη λογική να κρατήσουμε όσο μπορούμε συμπαγή την Οθωμανική Αυτοκρατορία για να παίξει το ρόλο του αναχώματος της Ρωσίας στερμές θάλασσες. Ε, τώρα, κατά αντίστοιχο τρόπο, επιχειρεί να κάνει χρόνια το ίδιο η Αμερική, χρησιμοποιώντας όμως τώρα και την Ελλάδα και την Τουρκία. Τότε ήταν κατά κάποιο τρόπο με ένας μπάρο δύο τριγώνια ήλεγχες την Οθωμανική Αυτοκρατορία, άρα είχε γεωγραφικά μιλώντας yeah. και την Ελλάδα και την Τουρκία. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και το ΝΑΤΟ ουσιαστικά βλέπεις ακριβώς την ίδια δυναμική σε επίπεδο ΝΑΤΟ. Δύο χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, παρέθεση τυχαία που μπήκαν αυτές οι χώρες στο ΝΑΤΟ. Μαζί και μαζί. Ε, εννοείται ναι. μαζί. Ναι, Όχι. Ναι, ναι. Είναι γιατί. Γιατί αυτές οι δύο χώρες μπορούν σε συνδυασμό να επιτρέψουν ή να αποτρέψουν την κάθοδο των Ρώσων στι θερμέ θάλασσε. Πάντω οι Ρώσοι, κύριε Σίσουρα, λίγο πολύ έχουν βγει στι θερμέ θάλασσε. Δηλαδή, είχαν, έχτισαν αυτή τη σχέση με τον Ερντογάν. Στη Συρία έχουν πατήσει πολύ γεραπόδι. Έχουν αναπτύξει πολύ καλέ σχέσει με, με την Αίγυπτο. Στη Λιβύη, από ό,τι φαίνεται, θα έχουν το πρώτο χέρι. Δηλαδή. Ε, αυτό πραγματικά είναι εξαιρετικό ερώτημα. Και αυτό κατά κάποιο τρόπο με διευκολύνει ε, για, να, για να συνεχίσω τη συζήτησή μου. Ακριβώς αυτό είναι ακριβώς ο λόγος που η, που η Ρωσία δεν υπάρχει περίπτωση ε, να βάλει σταγόνα νερό στο κρασί της σε σχέση με τη Συρία. Τι θέλω να πω. Σε συνδυασμό με το πρώτο τρόπο που κάνατε που είναι επίσης πετυχημένο, που μου λέγατε η Τουρκία τελικά πώς το παίζει. Να. Η απάντηση είναι αυτή ότι εφόσον η Τουρκία δεν ξέρει κανείς πώς το παίζει, έτσι, ή τουλάχιστον καταλαβαίνουμε πώς το παίζει, πάει πάντοτε εντελώ με έναν τρόπο κοινικό να χρησιμοποιήσει τα πάντα υπέρ του συμφεροντών τη, το οποίο σε έναν βαθμό είναι θεμητό, αλλά πρέπει να σημαίνει και μετά, έτσι, όταν ξεπνάς κάποια ώρα, όρια ηθικής, λογικής, διοντολογίας, πραγματικότητας. Γιατί το διεθνές δίκαιο, ναι, μεν δεν είναι το, το κλασικό δίκαιο με την έννοια των τέλειων κανόνων δικαίου, πλην όμω πολλές φορές... Ε, υπάρχει και μια διοντολογία, υπάρχει μια ηθική την οποία πρέπει να σημαίνει και μετά τελικά αν δεν την εφαρμόσει, όλη αυτή η δυναμική γυρίζει σε βάρος. Έχει ένα κόστος. Έχει ένα κόστος. Ναι. Το οποίο πολλές φορές μπορεί να είναι και πολύ δυσανάλογο βαρύτερο σε σχέση με το νομικό κόστος, το πολιτικό ή ηθικό κόστος. Θέλω... Εμείς, ό, ό, όλα αποφεύγει να πάει τα μία. <laughs> Σωστό, αλλά καμιά φορά τα χρέη συσσωρεύονται και τα πληρώνεις ναι. όλα μαζί στο τέλος και πολύ μεγάλο τόπο. Εδώ λοιπόν θέλω να πω ότι ε, επειδή ακριβώς η Ρωσία ε, προφανώς δεν μπορεί, να πιστέψει, δεν μπορεί να πιστέψει στη συμμαχία της Τουρκίας και επειδή η Ρωσία έχει πολύ συγκεκριμένους στόχους, θα σου πω ποιοι είναι αυτοί, ε, αλλά στο πλαίσιο αυτών των στόχων η Συρία είναι ε, ένας, αυτό που λέμε στην εκβανών, αναγκαίος όρος, δεν το διαπραγματεύεται, είναι η Συρία. 
Σε αυτή τη λογική, και θα σας πω γιατί, σε αυτή τη λογική, ε, αν υπάρχει περίπτωση να διαλέξει ανάμεσα σε Τουρκία και σε Συρία, και τελικά υπάρχει αυτή η περίπτωση, δηλαδή αναγκαστικά θα πρέπει να διαλέξει και ήδη στην πράξη φαίνεται ότι έχει ήδη διαλέξει, είναι η Συρία. Είναι η Συρία και θα σας πω γιατί είναι. Ε, ακούγεται περίεργο στην πραγματικότητα η σχέση της Ρωσίας με τη Συρία, το αν αυτή η σχέση θα ευωδοθεί, θα μοκρεμερεύσει και θα αντέξει το χρόνο, κατά κάποιο τρόπο είναι σχέση, σε σαγωγικά το βάζω, ζωής και θανάτου για τη Ρωσία. Τι θέλω να πω. Ε, είπαμε πριν ότι η Τουρκία και η Ελλάδα μπήκαν στο ΝΑΤΟ να εγκλωβίσουν την, έτσι, τη Ρωσία. Ε, παλαιότερα, παλαιότερα, δεδομένου το ότι το Χέρτλαντ, η καρδιά της γης, Ρωσία κατά βάση, έτσι, ε, ήταν πάντοτε ένα στόχος, ακόμη και ανθρώπων που δεν ξέραν γεωπολιτική, αλλά μυρίζονταν τη γεωγραφική δυναμική των πραγμάτων, Ναπολέοντας, Μέχρις Ναπολέον, Κάιζερ, Χίτλερ, όλοι πηγαίναν μπροστά εκεί. Είχαν την εντύλιξη στο μυαλό του, όχι λανθασμένα, ότι αν καταλάβεις τη Ρωσία, έχει καταλάβει τον πλανήτη. Ο Αμερικανός το κατάλαβε αυτό, ότι αυτό δεν μπορεί να το πετύχει. Ίσως γιατί είναι πολύ μακριά, ίσως γιατί έχει αχανή έκταση, ίσως γιατί έχει τεράστιο πληθυσμό, ίσως, ίσως, και έκανε κάτι πιο έξυπνο. Με βάση το δόγμα του Σπάικμα, που ακολουθούμε μετά το Δεύτερο Κοπόζο Πόλεμο, αποφάσισαν οι Αμερικανοί να την περικυκλώσουν. Να την, να την αποκλείσουν. Να την αποκλει... να την... Ναι, ναι. ναι. Ουσιαστικά υπάρχει πολύ ένα δακτήλιο, ο δακτήλιο του Σπάικμα, mm. τον οποίο για πρώτη φορά ο Πούτιν τον σπάει στη Γεωργία. Κάνοντα την επέμβαση στη Γεωργία. Στη Γεωργία. Δείχνοντα εμέσω πριν σαφώ στην πράξη ότι αυτό ο δακτήλιο, αυτή η περικύκλωση, πλέον έχει ημερομηνία λήξεω. Σπάει. Αυτό λοιπόν το πρώτο σημείο που σπάει ο δακτήλος του Σπάικμαν είναι η Γεωργία. Ένα δεύτερο σημείο που σπάει ο δακτήλος του Σπάικμαν, δηλαδή η περικύκλωση της Ρωσίας, ζωή, θέμα ζωής θανάτου, με την έννοια να αναπνεύσει η Ρωσία. Έτσι, γιατί σε εισαγωγικά είναι ένα κράτο κατά κάποιο τρόπο περίκλειστο. Δηλαδή παρά τη βόρεια θάλασσα ναι. και, και, και στην πραγματικότητα έτσι, ο, η καρδιά του παγκοσμίου εμπορίου, ιδίω τώρα και λόγω ΑΟΣ, είναι Μεσόγειο. Εκεί είναι οι θερμέ θάλασσε. Πάνω είναι παγωμένα όλα. Λοιπόν, και στην πράξη. Οπότε, ε, σπάει ο Πούτιν τον δακτήλιο, επέμβοντας τη Γεωργία, σπάνοντας το δακτήλιο, επέμβοντας την Κρυμαία, σπάνοντας τη δακτήλιο, έτσι, φτάνοντας στη Συρία. Αυτό για τον Πούτιν, για τη Ρωσία, είναι θέμα ζωής και θανάτου. Είναι αδιαπραγμάτευτο. Και ίσως θα μπορούσα να πω ότι αμέσως και οι Αμερικοί σε αυτό, επειδή το καταλαβαίνουν, ε, ότι κατά κάποιο τρόπο έχουν βάλει πολύ νερό στο κρασί τους. Αν δεν τα έχουν συζητήσει ήδη κάποια πράγματα, δεν τα έχουν ήδη συμφωνήσει. Εγώ υποπτεύομαι. Ε, υπ' αυτή την έννοια, η Τουρκία ε, έχει ήδη χάσει πριν ακόμη παίξει. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτά τα σχέδια των, τούτων, των Τούρκων να φτιάξουμε ένα ασφαλή διάδρομο αλλά στην πραγματικότητα με ένα μπάρο δύο τριγώνια, η οποία λογική ήταν από τη μία θα φτιάξω ένα διάδρομο ουσιαστικά να χωρίσω τους δικούς μου Κούρδους με τους Κούρδους της Συρίας, αλλά στην πραγματικότητα αυτόν ο διάδρομο και αν μπορέσω και λίγο περισσότερο να τον αυξήσω και να αυξήσω εδάφη με ένα μπάρο δύο τριγώνια, δηλαδή από τη μία ε, θα έχω ασφαλισμένου του δικού μου Κούρδου, δεν θα έχουν επαφή με του άλλου Κούρδου, αλλά επιπρόσθετα αυτό το έδαφο θα γίνει και τουρκικό έδαφο. Ναι. Αλλά τελικά θα είχαν επαφή, αλλά δεν υπήρχαν Κούρδοι όμω. Τελικά δεν του βγαίνει του Ερντογάν και γι' αυτό νομίζω ότι νομοτελειακά αυτή η υπόθεση της Συρίας θα ήταν ευτυχές γεγονός αν η Τουρκία είχε αν θέλετε το ψυχικό σθένος, το πολιτικό σθένος που απαιτείται στις περιπτώσεις αυτές, πολλές φορές και μέσω τετραμερούς και, και, και να το ολοκληρώσει και να το λήξει. Να, να αναδιπλωθεί. Να ανηδιπλωθεί. Mm. Ναι, κάποιε φορέ καμιά φορά το να διπλωθεί είναι πιο λίγο από, ναι. από το να προχωρήσει. Θέλω να πω ότι γιατί αν διανοηθεί, λέμε τώρα έτσι, η Τουρκία. Γιατί δυστυχώ αυτό το οποίο και λίγο κατά κάποιο τρόπο λίγο μα ε, μας αγχώνει λίγο και εμά του Έλληνε είναι ότι επειδή η Τουρκία, όπω είπατε πολύ σωστά, και στη Συρία και στη Λιβύη δεν τη βγαίνει τίποτε και δεν τη βγαίνει για του λόγου που πριν λόγω Ρωσίας κτλ. Ε, από την άλλη έχει ένα Ερντογάν 
ο οποίο ήδη έχει πολύ σοβαρέ αντιδράσει μέσα στο ιστορικό του. Ε, ο μόνο εισαγωγικά εύκολο, με την έννοια δέχεται πολλά, ναι, πολύ νερό στο κρασί του, είναι ο Έλληνα. Στη λογική τη ειρήνη, θα το συζητήσουμε αυτό. Έτσι, παρότι η Ελλάδα έχει πάρα πολύ σοβαρή εξωτερική πολιτική, έχει σοβαρή άμυνα, βάζει όμω πολύ νερό στο κρασί τη. Αυτό στη λογική του ότι εμεί με κάθε τρόπο θέλουμε ειρήνη και αυτό παλέψουμε και, 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 και δεν έχουμε βάλει ξεκάθαρα όρια. Ένα ερώτημα είναι αυτό, το γιατί. Έτσι. Ε, φοβάμαι μήπως η Ελλάδα κατά κάποιο τρόπο δώσει τη διέξοδο στον Ερτογάν για να κερδίσει κάποιους πόντους. Έχει μια επιτυχία. Μια επιτυχία σε ναι. βάρος μιας χώρας mm -hmm. η οποία έχει αν θέλετε ευρωπαϊκό προφίλ, έχει μια άλλη λογική, πιο ήρεμη, πιο αυτό, πιο της λογικής, της συνένεσης, του καταυνασμού, το οποίο δυστυχώ όμω όσο ακούγεται θετικός στις διαπροσωπικές σχέσεις, άλλο τόσο έχει αντίθετα αποτέλεσμα στις διακρατικές σχέσεις, πάντοτε έχει αντίθετα αποτελέσματα γιατί από τα επιδιωκόμενα. Γιατί επιμένουμε, επειδή το έχει αποδείξει η ίδια η ζωή πλέον, δηλαδή χρόνια ακολουθούμε αυτή την πολιτική του κατευνασμού, mm. αποτέλεσμα δεν έχουμε δει, αντιθέτω, θα έλεγα ότι έχουμε αρνητικά αποτελέσματα στα ενωτουρκικά. Ε, ε, Πού αποδίδεται αυτή την επιμονή πολλών διαφορετικών κυβερνήσεων, δεν είναι θέμα μιας κυβέρνησης, ναι. στη, στη, στην επιμονή αυτού του κατευνασμού. Κοιτάξτε, πιστεύω ότι η Ελλάδα από το 1821, όταν ξεκίνησε με συμμαχίες με, 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 με και με τον Ελευθέρω Μπενζέλο, έτσι, ο οποίος, σας μην ξεχνάμε, ότι ήρθε με, παρά το δισταγμό του ελληνικού λαού, γιατί η αλήθεια είναι ότι τον φέραν οι Βρετανοί, αυτό είναι μια πραγματικότητα. <κυρίζει> ε, αλλά κατάφερε αυτός ο μεγάλος άνθρωπος, ο μεγάλος κορικός για μένα τουλάχιστον, να συγκεράσει βρετανικά συμφέροντα και ελληνικά συμφέροντα. Η Ελλάδα εκτινάχθηκε, έπεσε ο Βενιζέλος, ήρθε ο βασιλιάς και άλλες κυβερνήσεις και τελικά άρχισε μια... Ε, μετά λοιπόν τη μεξή καταστροφή, η οποία χωράει πολλέ συζήτηση για μια ακόμη μια συνέντευξη ίσως, αλλά... αλλά ε, μετά από τότε, γενικά η Ελλάδα μπήκε σε, ένα, σε μια περίοδο εσωστρέφειας. Επειδή ήταν πολύ μεγάλο κόστος, κακά τα ψέματα, της μικρασιτής καταστροφής, 1,5 εκατομμύριο πρόσφυγες, δεν είναι απλό, έτσι. Και η Ελλάδα μετά από πολέμους, πολλά πολλά πολλά, πολύ ταλαιπωρημένη, τότε πλέον άλλαξε κατά κάποιο τρόπο το δόγμα. Ήταν ότι από εδώ και πέρα, ό,τι μπορούμε να το κρατήσουμε. Ναι, το δεν δεν, δεν μας... αντικατέσαι ε, το όραμά τη. Ακριβώς, ακριβώς. Το θέμα λοιπόν δεν είναι ότι. Είναι πολύ λογικό να πει θα κρατήσω αυτά που έχω. Το θέμα είναι ότι αν το ίδιο πράγμα θα ήθελε και ο άλλο. Όταν ο άλλο όμω είναι σε μια λογική γεωπολιτικών επιδιώξεων, ε, αν θέλετε, μια, μια λογική επεκτάσεω σε βάρο του, ε, τότε καμιά φορά αυτό εκλαμβάνεται ω αδυναμία. Δηλαδή θέλω να πω ότι ε, από ένα και μετά όλο αυτό ο κατευνασμό, ο οποίο. Αν θέλετε, τον βλέπουμε πολύ έντονα την περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, έτσι λίγο πριν να λάβει την εξουσία ο Τσόρτσιλ, ε, τότε βλέπετε ότι προσπαθούσαν να μαζέψουν τον Χίτλερ και τελικά το αποτέλεσμα ήταν ότι όσο υπογράφανε συμφωνίε. Συμφωνία, ναι, τόσο αυτό, προχωρούσε. Τελικά αυτό προχωρούσε. Αλλά προχωρούσε και τόσο, αν θέλετε, εξέθρεφαν ε, την αυτοπεποίθησή του. Λοιπόν, αυτό δεν ξέρω γιατί. Έτσι, είναι ένα ζήτημα το οποίο κατά κάποιο τρόπο πρέπει η Ελλάδα να το λύσει. Δηλαδή, φτάνοντας για παράδειγμα ας πούμε, στο, στο μνημόνιο με την ΑΟΣ Τουρκίας Λιβύης. Ε, είχα πει και παλαιότερα ότι θα έπρεπε η Ελλάδα όχι μόνο να διακήρυξει η ΑΟΣ. Γιατί ξέρετε τα θέματα της ΑΟΣ. Ε, έχουν ένα θέμα υπό την έννοια ότι θέλει, είναι μια ζώνη η οποία έχει να κάνει περισσότερο με οικονομικά συμφέροντα. Ε, πολλές φορές, παρότι η Ελλάδα στο κεντρικό Αιγαίο μπορούσε να πάει στην μια δικηρήξη ΑΟΣ, θέλει, πάντως θέλει κάποια συζήτηση πολλές φορές και με τον απέναντί σου. Αυτό όμως το οποίο δεν χωράει καθόλου συζήτηση και η Ελλάδα θα έπρεπε ήδη να το έχει εξασκήσει, είναι τα 12 αρθικά μίλια. Δηλαδή, δεν υπάρχει χώρα στον κόσμο πια που να, έχει 12, να μην έχει 12 ναυτικά μίλια. Ε, και, και καμιά φορά, όσο αργείς να το κάνεις, δεν είναι ότι θα το κάνεις αύριο. Είναι 
θα σε προλάβουν οι συνθήκε και δεν θα μπορεί να το κάνει. Ή τουλάχιστον θα είναι πολύ πιο δύσκολο. Μήπω είμαστε σε αυτή τη φάση. Ε, καταφέραμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Ναι. Δηλαδή θα σα πούνε κάποιοι ότι εντάξει, αν τώρα βγει η Ελλάδα και πει κάνω 12 ναυτικά μίλια, θα υπάρξει κλιμάκωση, θα υπάρξει θέμα με την Τουρκία. Ναι. Τι του απαντάμε. Ε, κοίταξτε, εγώ πιστεύω ότι όταν υπάρχουν πράγματα τα οποία ε, έχουν λυθεί ήδη, ήδη από το δίκιο της θάλασσας, δηλαδή ε, συζητάμε, ακούω στην τηλεόραση, διάφορα, ότι αν, αν θα γίνει διαπραγμάτευση από τα 6 ναυτικά μίλια, από τα 8 και από εκεί και πέρα να αρχίσει η κεφαλοκρηπίδα. Γιατί όπως θα γνωρίζετε ότι η κεφαλοκρηπίδα και η ΑΟΣ στην πράξη αρχίζουν εκεί που τα χωρικά ύτατα. Έτσι, όχι η μέτρηση, η πραγματικότητα, έτσι, <coughs> η φαλοκρηπίδα ή η αος. Ε, τότε εδώ γεννιέται το εξή ερώτημα. Πώς μπορεί να συζητάμε για πράγματα με τους Τούρκους όταν αυτά τα πράγματα, τα ίδια επιχειρήματα των Τούρκων που βάζουν στο τραπέζι, γιατί προφανώς για να συζητάμε μαζί τους έχουμε δεχθεί κάποια επιχειρήματα. Έχουν ξανασυζητηθεί και όχι μόνο σε επίπεδο διμερές Ελλάδας-Τουρκίας, έχουν ξανασυζητηθεί σε επίπεδο ε, παγκόσμιας διάσκεψης, της τρίτης συνδιάσκεψης για το δίκαιο της θάλασσας. Τότε η Τουρκία είχε θέσει το θέμα ότι το Αιγαίο είναι μήκλη στη θάλασσα. Πολλοί δεν το ξέρουν. Όντω το Αιγαίο είναι μήκλη στη θάλασσα. Όντω είναι Αιγαίο η μήκλη στη θάλασσα. Αλλά προσπαθούσαν για να φωτογραφίσουν οι Τούρκοι το Αιγαίο ε, να θέσουν ζητήματα ειδικά για τις μήκλησες θάλασσες. Ότι επειδή ακριβώς είναι κοντά όλα τα κράτη τα ναι. οποία κατά κάποιο περιβρέχονται έτσι από αυτές τις θάλασσες, ε, αν μπορούν να μην πηγαίνουν σε κανονικούς κανόνες δικαίου συγκεκριμένους, οποίοι αφορούν γενικά, να πηγαίνουν στις μεταξύ τους σχέσεις. Δηλαδή θέμα διαπραγμάτευσης. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο αλληγίζε μπούμεραν, προσπαθούσε η Ελλάδα με η Τουρκία, θεωρώντας ότι η Ελλάδα είναι πιο αδύναμη και δεν θέλει πόλεμο, ε, να θέσει το θέμα σε διμερές επίπεδο προκειμένου να, 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 σκίσει, να ασκήσει τη δική της όσο μπορούσε δυνατόν εξουσία mm. σε βάρος Ελλάδος. Ε, όμως τα θέματα αυτά λύθηκαν στην τρίτη συνδιάσκεψη και όλες οι μήκλιστες θάλασσες, όχι μόνο οι μήκλιστες και οι κλειστές θάλασσες είναι κανονικές θάλασσες. Δεν έχουν καμιά διαφορά μεταξύ τους σε σχέση με τις άλλες θάλασσες. Και πέρα από κάποια περιβαλλοντικά, τα οποία είναι δευτέρα σημασία σε σχέση με αυτά που λέμε τώρα, έτσι, σε σχέση με αόζη, γιατί αυτά έχουν τη σημασία του, ε, αυτέ οι θάλασσε, οι μη κλεισέ θάλασσε, θεωρούνται κανονικέ θάλασσε. Άρα όλα τα κράτη δικαιούνται 12 ναυτικά μίλια. Και αυτό αφορά και τον πυρηνικό κορμό, αφορά και τα νησιά. Και μάλιστα από κάτι το οποίο περνάει λίγο παρατήρητο. Δεν αφορμούν τα νησιά. Αφορά και τι βραχονισίδε. Εμεί το λέμε στο Διεθνέ Δίκαιο τη Θάλασσα, το λέμε ροξ στου βράχου. Η Ελλάδα έχει επικρατήσει όρο βραχονισίδα. Ε, ο βράχο δεν δέχεται ούτε φαλοκρηπίδα και αό, γιατί δεν έχει ανθρώπινη ζωή, δεν μπορεί να συντηρήσει. Δικαιούται όμω χωρικά ύδατα. Άρα, άρα, όσο η Ελλάδα δεν επεκτείνει τα χωρικά τη ύδατα από 6 σε 12, δεν χάνει μόνο σε σχέση με τα μεγάλα νησιά. Χάνει και σε σχέση με του άπειρου βράχου, οι οποίοι κατά κάποιο τρόπο κλείνουν όλο το Αιγαίο. Και βέβαια η εύκολη απάντηση είναι ε, «Μα θα κλείσουμε το Αιγαίο». Ξέρετε κάτι, στο, στη διεθνή σχέση, στο διεθνέ δίκαιο, στην γεωπολιτική, ε, δεν υπάρχει λογική ε, του, της συμπόνιας. Θα πάρεις αυτό που δικαιούσε. Είναι σκληρό το διεθνέ δίκαιο, είναι λίγο ζούγκλα οι διεθνείς σχέσεις. Ε, και το βλέπετε, το κάνουν οι Τούρκοι αντίστοιχα. Δηλαδή αυτό προσπαθούν πράγμα, ακριβώς ναι. ό,τι μπορούν, έτσι... Ε, να το τραβήξουν όσο πάει τέρμα για να κερδίσουν. Ε, Εμεί δεν θα πρέπει να τραβήξουμε αυτά τα οποία ουσιαστικά προβλέπει το διεθνέ δίκαιο και το εφαρμόσιμο απόλυτο τρόπο. Θέλω να πω ότι ε, αν εμεί βάζαμε 12 μυθικά μίλια, κάναμε επέκταση 12 μυθικών μιλίων, το οποίο εδώ θέλει μια πολύ συγκεκριμένη ε, διατύπωση, είναι μονομερή πράξη. Στο πλαίσιο, στο πλαίσιο, στο πλαίσιο που συμφωνώ που συμφωνεί σε σχέση με τις επιτάξεις του διεθνού δικαίου. Δηλαδή όταν σου λέει το, το διεθνή δίκαιο ότι μέχρι 12 ναυτικά μίλια έχεις το, έχεις το δικαίωμα, μέχρι 12 αυτόματα το κάνεις. Ναι. Οπότε εδώ γεννιέται σειρά, σειρά ερωτημάτων. Πρώτον, γιατί έχουμε κάνει ακόμη στο Ιόνιο. Υπήρχε η άποψη ότι αν το κάναμε στο Ιόνιο ή στην Κρήτη 
ε, τελικά θα δημιουργούσαμε μια καινούργια ενδιαφέρον. Ότι... Έχουμε... Ναι. ναι, εγώ είμαι και λίγο. Παρατούμαστε από το Εντάξει, Αιγαίο και τα. Εγώ το βλέπω λίγο διαφορετικά. Ναι. Το βλέπω ω εξή. Ε, επειδή ακριβώ όταν εμεί επικυρώσαμε τη σύμβαση του Μοντέγκο Μπέι και κάνουμε μια δήλωση ότι ποτέ δεν απομπελούμε κτλ. Όμω έχουν περάσει πολλά χρόνια. Και η αλήθεια είναι ότι αν το έκανε τότε που το έκαναν όλοι μαζί στον κόσμο, και αν το έκανε και εσύ, και αν το κάνει μετά από 30-45 χρόνια. Ναι. Ιδίω που όλα αυτά τα χρόνια. Είναι παρέλειε διαβουλεύσει ανάμεσα στα Υπουργεία Εξωτερικών και δεν ξέρω αυτέ οι διαβουλεύσει τελικά από πού μετά την φαροκρηπίδα. Από τα 12 ή από τα 6 ή από τα 7 ή από τα 8, κατά περίπτωση. Αυτό λοιπόν έχει δημιουργήσει μια δυναμική ότι τελικά η Ελλάδα δεν θα πάει ποτέ στα 12. Εγώ λοιπόν λέω το εξή: Να πάμε 12 σίγουρα στο Ιόνιο, κατευθείαν, 12 στην Κρήτη και να, μια, και να φτιάξουμε μια καινούργια δήλωση. Την οποία να λέμε ότι 12 τώρα στο Ιόνιο, 12 στην Κρήτη και επιφυλασσόμαστε, τουλάχιστον όσο διατηρούν ευρύ επαφή αυτέ σε, σε ενέργεια, αυτέ οι διαπροτέ που γίνονται, που ακούει το τι γίνονται, στο Αιγαίο. Αυτό θα μα δώσει μια δυναμική πέρα τη πραγματική αύξηση τη κυριαρχία ε, στο Ιόνιο και στην Κρήτη, γιατί ήδη τώρα αυτό πώ το πρόβλημα είναι τώρα σχέση με την ΑΟΖ, έτσι. Ναι. Αλλά και πάλι το συζητήσουμε. Ε, από την άλλη όμω. Δημιουργούμε καινούργια δυναμική, ξυπνάει σε εισαγωγικά το δικαίωμα και στο Αιγαίο. Ότι όπου να είναι θα το κάνουμε και εκεί. Και είναι σημαντικό γιατί στο Αιγαίο ειδικά, δεδομένου ότι έχουμε τόσα πολλά νησιά, βραχονησίδες και υπάρχει αυτή τεράστια κατανομή, ε, αν τα κάνεις 12 ναυτικά μίλια, τότε στην πραγματικότητα δεν υπάρχει θέμα φαροκρηπίδας. Γι' αυτό τώρα εδώ... Ήθετε ένα σοβαρό θέμα σε σχέση με αυτό που ακούω συνέχεια στη τηλεόραση, mm -hmm. το οποίο στην πραγματικότητα είναι λίγο ψευδοερώτημα. Λέει, να πάμε να μην πάμε στο Διεθνής Καστήριο της Χάγης. Ναι, γίνεται πολύ κουβέντα για τη Χάγη. Ναι. Αυτό λοιπόν θα θέλει μια διευκρίνηση. Mm -hmm. Φοβάμαι ότι ο κόσμος δεν την ξέρει. Ε, δεν την έχει αντιληφθεί νομίζω. Την πραγματικότητα είναι ψευδοερώτημα. Είναι σαν να λε πουλάω ένα αυτοκίνητο, το πουλάω 2.500 ευρώ. Αν το πουλήσει 500, αύριο το βρει το πουλήσει. <laughs> Αν όμω θα πάρει την τιμή που πρέπει να πάρει, θέλει συζήτηση το πράγμα. Λοιπόν, θέλω να πω ότι ε, το πρώτο πράγμα που τίθεται είναι αν πάμε με του Τούρκου για το Αιγαίο. Έτσι. Ε, στη Χάγη θα πάμε από 6 ή από 12 ή από μια ενδιάμεση κατηγορία. Το θέμα ξέρετε ποιο είναι όμω είναι ότι ε, στην πραγματικότητα. Είναι λίγο, λίγο, θα έλεγα αρκετά παράδεκτο το να αποφασίσουν οι δικαστές για πράγματα τα οποία έχουν επιληθεί σε παγκόσμιο επίπεδο. Δηλαδή, ενώ το θέμα αυτό των χωρικών έχει λυθεί, παραχωρούμε το δικαίωμά, παραχωρούμε το δικαίωμά μας ακριβώς σε δικαστές. Mm -hmm. Οπότε εδώ γίνεται άλλο ερώτημα. Τελικά, τελικά ε, ο δικαστής όντως θα δικάσει ή στην πραγματικότητα θα... Θα, θα νομοποιήσει σε εισαγωγικά μια ήδη ε, συμφωνημένη κατάσταση ανάμεσα σε δύο χώρε, προκειμένου αυτή η απόφαση ε, να περάσει πιο εύκολα στον κόσμο ω δικαστική απόφαση παρά μια πολιτική απόφαση, η οποία καταλαβαίνετε έχει ένα μεγάλο σοβαρό πολιτικό κόστο. Υπονοείται δηλαδή ότι κάποιοι θα, θα επιθυμούσαν να πήγαινε Ελλάδα και Τουρκία στη Χάγη έχοντα περίπου συμφωνήσει και απλά το, το δικαστήριο να, να επικυρώσει αυτή τη συμφωνία ώστε να, να περάσει κυρίως στην ελληνική κοινή γνώμη. Αυτό, αυτό κατά κάποιο τρόπο το θεωρώ δεδομένο. Και αυτό έχει αναγκαία γιατί φταίει πάντα η, η κυβέρνηση, οποιαδήποτε κυβέρνηση, γιατί η αλήθεια είναι ότι εδώ ανά πάση στιγμή θα έρθει η αντιπολίτευση στην άλλη ώρα και έχουμε και ένα, αυτό, θέμα, ένα θέμα σε αυτό <laughs> και όποια απόφαση ληφθεί ναι. θα μπουν σε προδότες, κάνατε αυτό, οπότε προσπαθούν όλοι να το πάρουν από πάνω τους. Ε, και κατά κάποιο τρόπο ο, 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 την τρίπλα ο, είναι τρίπλα να πάει όχι εμείς το, το δικαστήριο. Το, δικαστήριο. το θέμα σου είναι επειδή το δικαστήριο της Χάγης ουσιαστικά παίζει με δικούς σου όρους συνεποσχετικό είναι και τι περιθώριο θα αφήσει τους δικαστές αν τα θέματα ουσιαστικά τα εξελιχθείς δηλαδή αν, αν για παράδειγμα εμείς πηγαίναμε με 12 που για μένα ήταν το πιο σωστό από όλα έτσι, δηλαδή 12 παντού στην πραγματικότητα ο δικαστής θα είχε πολύ συγκεκριμένα περιθώρια για να κινηθεί. Αν το πας από έξι και βλέπεις όλη τη Μεσόγειο, σχεδόν όλο το Αιγαίο, ελεύθερο, 
Τότε πραγματικά δεν ξέρω αν πρέπει να πα καν με την έννοια ότι πλέον αφήνει τόσο πολλά περιθώρια που μπορεί να έρθει μια απόφαση η οποία πέρα το γεγονό ότι είναι εκτό πραγματικότητα σε σχέση με τη διεθνή πραγματικότητα, και θα σα πω τι εννοώ. Από την άλλη, ε, θα είναι μια, πιθανώς θα είναι μια απόφαση η οποία ουσιαστικά θα αποπελεί, θα αποπελεί κάθε δικό μας δικαίωμα πέρα από τα εξαρτικά μίλια, γιατί πάρουμε θα είναι πολύ μικρό σε σχέση με αυτό θα μπορούσαμε να πάρουμε, σε σχέση με αυτό που δικαιούμαστε. Και δεν μιλάω για την ΑΟΣ, το αν έχει πήρει ένα νησί ή όχι, χωράει κάποια συζήτηση, όχι μεγάλη αλλά μικρή συζήτηση. Μιλάμε το 12 εξαρτικά μίλια. Εκεί δεν χωράει καμιά συζήτηση. Το λέω γιατί. Υπάρχουν περιπτώσει στη διεθνή νομολογία, κύριε Ρονόπουλε, όπω είναι το νησί Σέρπεντ, ουσιαστικά ένα μικροσκοπικό, ένα μεγάλο γήπεδο, 400-700 μέτρα στη Μαύρη Θάλασσα, το οποίο όταν τέθηκε, αν τελικά θα πάρει αόζη ή όχι, σημειωτώ ότι αυτό, αυτό το νησί δεν ήταν νησί, ήταν βράχο πριν, πριν 15 χρόνια. Και κάποια στιγμή οι Ουκρανοί έτσι, το επίκυσαν, βάλαν κόσμο πάνω κτλ. Και, και άρχισαν να διηγηθούν αόζη. Τελικά έγινε μια διαπραγμάτευση ανάμεσα στην Ουκρανία και στη Ρουμανία και από ό,τι φαίνεται από την απόφαση, mm-hmm. ακόμη και ο Ουκρανός που υποτίθεται θα διεκδικήσει, διεκδικούσε ΑΟΣ, τελικά, τελικά συμφώνησε και αυτός για το δικό του νησί να μην πάρει ΑΟΣ. Ο, δι- ο Ουκρανός δικαστής είναι περίεργο αυτό. Συμφώνησαν όλοι για 12 ναυτικά μίλια. Αυτό καταρχά εμένα ε, με κινητοποιεί να σκεφτώ πολλά πράγματα. Δηλαδή, τελικά οι δικαστέ τι αποφασίσανε, Αποφασίσανε αυτό το οποίο προφανώ είχαν συμφωνήσει. Δεν μπορεί δηλαδή ο Ουκρανό δικαστή, ε, ενώ υποτίθεται ότι θα ήθελε το Σέρπεντ, ενώ είναι νησί ήδη, έτσι, να πάρει αό, τελικά να συμφωνήσει να μην πάρει αό, αν να το θεωρήσουν βράχο. Άρα, προφανώ και είναι συμφωνίε δύο χώρε. Μεταξύ Ρουμανία και Ουκρανία. Ε, έτσι. Καλούνται πολύ αυτή την έτσι. Ναι. Θε, ναι, θέλω λοιπόν να πω ότι ε, από την άλλη όμω. Το νησί Σέρπεντ, αυτό το μικροσκοπικό νησάκι, έχει 12 ναυτικά μίλια. Δεν είναι παράδοξο. Ε, όταν αυτό το, το νησάκι το μικρό έχει 12 ναυτικά μίλια, βράχου αν θέλετε, πριν από κάποια χρόνια ήταν βράχο, τώρα με ένα 100 άνθρωποι. Και δεν λέμε για το Παστελόριζο που είναι χίλια άνθρωποι, δεν λέμε για τη Ρώσο, για τη Ρόδο, δεν λέμε για την Κρήτη που είναι τεράστια νησιά με, με κατοίκου από αρκετό χρόνο, χρόνο, είναι, οικονομική αλλά... ζωή. Έτσι, είναι δυνατόν. Ήταν δυνατόν αυτό το Σέρπερ, το μικρούλικο, να έχει 12 και όλα αυτά τα νησιά τα δικά μα, ακόμα και η Κρήτη, δηλαδή το πιαστικό αυτό, να έχει 6. Δεν είναι άρα, ένα άρα, ένα κα... που είναι. Άρα, άρα κάτι δεν πάει καλά. Αυτό είναι το ένα. Ναι. Επίση, βλέπουμε μια απόφαση η οποία μοιάζει λίγο με την Ελλάδα, έτσι σε εγγύε γραμμέ, η... για την ΑΟΣ, ε, Κολομβία, Νικαράγουα. Ουσιαστικά υπάρχει ένα αντίστοιχο σύμπλεγμα. Έτσι. Ε, και. Θα μπορούσε να πει χάνει ότι και στην περίπτωση αυτή γενικά υπάρχει μια τάση νομολογία τα νησιά ε, να δικούνται σε σχέση με υπηρετικού κορμού. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Το παίρνω τώρα την υπόψη μα. Από την άλλη, όμω, και στην περίπτωση εκείνη, όλα αυτά τα νησάκια, όσον αφορά τα χωρικά ύδατα, την κυριαρχία, πήραν 12 ναυτικά μίλια. Ποτέ δεν πήρε κανένα κατά από 6. Αλλά οι δύο χώρε, προσέξτε, το συμφωνήσαν από πριν. Δηλαδή δεν άφησαν τον δικαστή να φασίσει αν θα είναι 6, 8 ή 12. Συμφωνήσαν από πριν 12. Άρα, άρα γιατί εμεί, αν έχει συμβεί αυτό ή συμβεί αυτό, εμεί να συμφωνήσουμε ε, από πριν λιγότερα από 12, όταν όλε όλες οι χώρε ε, έχουν 12. Επιπρόσθετα, πότε θα μιλήσουμε, πώ θα μιλήσουμε για εφαλοκρηπίδα, αν οι Τούρκοι πάρουν μικρή ή μεγάλη, τη στιγμή που ουσιαστικά η εφαλοκρηπίδα αρχίζει με τα χωρικά ύδατα, μετά τα χωρικά ύδατα. Αν εμεί αρχίσουμε και μετράμε από τα 6-8, μοιραία, ό,τι πάρουν θα είναι πολύ πολύ μικρότερο λόγω τη δημορφία του Αιγαίου σε σχέση με αυτό που θα παίρνανε. Άρα, για ποια δικαστική απόφαση συζητάμε, υπάρχει Θέλω όμως... να πω ότι. Υπάρχει αυτή η άποψη που την διακινούν οι Τούρκοι και νομίζω ότι. Και κάποιοι στην, στην Ελλάδα ότι ε, θα πνιγεί η Τουρκία, ότι δεν υπάρχει ζωτικό χώρο για την Τουρκία. Μα δείχνουν το χάρτη ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη χώρα η Τουρκία, έχει μια τεράστια ακτογραμμή. Βέβαια, κοιτώντα το χάρτη, εάν ε, ε, γίνουν όλα αυτά που θέλει η Τουρκία, δεν ξέρω τι μένει στην Ελλάδα μετά. Ε, κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι παρότι αν το δει και από πλευρά χάρτη, κανένα ίσω θα μπορούσε να πει ότι έχει μια λογική αυτό. 
Από την άλλη όμως το θέμα είναι ότι αυτά τα θέματα που συζητάμε εμείς τώρα δεν είναι καινούργια θέματα, είναι παλιά. Έχουν συζητηθεί. Δηλαδή το, το τι χωρικά είδατε πρέπει να έχει μια χώρα ανεξάρτητα από το χωραμί, αυτά λίγο τι είναι λιμένα θέματα. Λιμένα και τι είδε στο επίπεδο τη υφαλοκρηπίδα και αός. Δηλαδή λε, το μεγάλο νησί θα έχει απειρία, επίρρεια όσο έχει ο πυρηνικό κορμό. Δηλαδή για παράδειγμα, αν επαναφέρω τη συζήτηση που κάναμε πριν για Νικαράγουα και Κολομβία, τότε ότι θα βλέπαμε ότι όλα αυτά τα μεγάλα νησιά είχαν πάρει όλοι 12. Τα αντίστοιχα μεγάλα νησιά, αν κάνουμε μια αντιστοίχηση, προσπαθώ να κάνουμε μια, μια αντιστοίχηση σε σχέση με την Ελλάδα, Ρόδο και Κρήτη δεν πήραν μεγάλη ΑΟ, πήραν όμω κάποια ΑΟ. Σε κάθε περίπτωση όλε είχαν 12. Και το λέω γιατί αυτή η συζήτηση είναι λίγο κατά κάποιο τρόπο παραπλανητική. Τελικά λέει, θα πάρουν αυτό, έχουν αιχτογραμμή, μα στην πραγματικότητα, μα στην πραγματικότητα ε, η συζήτηση, αν έχουν αιχτογραμμή, αν έχουν πληθυσμό, γιατί μιλάμε για οικονομική ζωή και όλα αυτά. Ξεκινάει μετά τα χωρικά ύδατα. Όσο αυτό το βάζει στην άκρη, ξαφνικά εμφανίζονται όλε αυτέ οι μεγάλε γραμμέ, οι ακτογραμμέ, οι πληθυσμοί, όλα αυτά τα. τα οποία σε μεγάλο βαθμό πολλέ φορέ είναι και λίγο εφημετάβλητα. Δηλαδή, χωράει η συζήτηση αυτό, έχει να κάνει και με του δικαστέ, έχει να κάνει με αυτό, βεβαίω η ακτογραμμή, ο πληθυσμό. Αλλά όλα αυτά αρχίζουν. Το, γιατί είναι κάτι το οποίο πρέπει να τονίζουμε σε κάθε στιγμή. Έτσι, πρέπει να το συζητάμε στο επίπεδο. Μετά τον 12, μετά τα 12, ναυτικά μίλια. Πάντω, ε, για να είμαστε και λίγο ρεαλιστέ, και ε, σα ρωτάω τώρα σε επίπεδο τη αίσθηση mm -hmm. που έχετε, αν και οι καθηγητέ δεν λειτουργείτε με αυτό, λειτουργείτε με στοιχεία. Ε, ε, έχετε εσεί την αίσθηση ότι πάμε σε μια συμφωνία η οποία θα είναι τουλάχιστον αμφιλεγόμενη τα δικά μα φέροντα. Υπάρχει ένα κλίμα. Γίνονται διάφορε δημόσιε συζητήσει, διάφορε τοποθετήσει. Ακούμε όλε αυτέ τι απόψει που σα ανέφερα ότι η Τουρκία είναι μεγάλη χώρα, πρέπει να έχει ζωτικό χώρο. Ότι γιατί να έχουμε 10 ναυτικά μίλια στον αέρα, 6 στη θάλασσα. Απόψει λίγο περίεργε, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Ε, κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι ε, υπάρχει ένα. θα έλεγα ένα ψευδοδίλημα. Το οποίο είναι ότι. Ε, περνάει στον κόσμο σαν δίλημα, ενώ στον κόσμο είναι ψευδοδίλημα. Γιατί ουσιαστικά αυτό το οποίο επικρατεί είναι ότι καλύτερα σε εισαγωγικά, αν υπάρχει αυτό, να σκοτώσουμε, να θυσιάσουμε λίγη αός από το να μην χάσουμε ποτέ την ειρήνη, μην σκοτώσουμε την ειρήνη. Είναι η λογική του κατευνασμού. Πάμε με το λαού λαό, με το ήρεμο και... Δηλαδή, καλύτερα να σκοτώσουμε την ΑΟΣ παρά να σκοτώσουμε τα παιδιά μα στι μάχε για μια ένα κομμάτι θάλασσα. Είναι ψευδοδίλημα. Ξέρετε γιατί. Γιατί ακόμη και αν αυτό συμβεί για μια περίοδο, δηλαδή θα χάσει μια κομμάτι ΑΟΣ υπέρ ε, τη ειρήνη και και και, μετά από λίγο καιρό έτσι, θα ανακύψει ένα καινούριο ζήτημα. Και εδώ το μεγάλο φιλοσοφικό ερώτημα που τίθεται είναι. Τελικά πότε θα βάλεις τα όρια σου. Πού θα σταματήσει αυτό. Δηλαδή τελικά με τα έξα ερεμίσουμε. Εγώ πιστεύω ότι ο Τούρκος αύριο θα πει δεν θέλω έξι, θέλω να πάρετε τρία. Θέλω να πάρετε δύο, θέλω να πάρετε αυτό. Να δηλαδή, πάρετε τίποτα. Να πάρετε τίποτα. Θα πω ότι κάποια στιγμή, κάποια στιγμή πιστεύω ότι πρέπει δεν είναι να βάλουμε όρια στα χωρικά ύδατα. Να βάζουμε όρια στον Τούρκο. Την τουρκική εξωτερική πολιτική. Ξέρετε, περιμένουμε, Θέλω... περιμένουμε δυστυχώ από ό,τι φαίνεται πάντα να τα βάζουν αυτά τα όρια άλλοι. Να τα βάζει ποτέ κανένα, βέβαια. Ε, δεν δεν είναι... να τα βάλει. Α, ε, αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ mm. πετυχημένο και, και πιστεύω σχέση με το ερώτημα που ήταν που καθίσατε πριν πολύ σωστά ότι. Ε, γιατί περιμένουμε του άλλου. Πιστεύω ότι υπάρχει ένα σύνδρομο στην Ελλάδα. Επειδή η Ελλάδα είναι ένα κράτο το οποίο είναι μεν επανάσταση και και και, αλλά μην ξεχνάμε ότι πάντοτε υπό την επιρροή των μεγάλων δυνάμεων. Έτσι ξεκίνησε έτσι, με αγγλικό, ρωσικό, α, γαλλικό κόμμα και έτσι, λοιπόν, ναι. ε, Και επειδή κάποιε φορέ και, και μετά, την, μετά το Βενιζέλο και όλα αυτή τη μεγάλη, α το πούμε έτσι, ε, μεγέθη τη Ελλάδα ήρθε η καταστροφή, πιστεύω ότι η Ελλάδα από τότε έχει ένα έλλειμμα αυτοπεποίθηση. Και περιμένουμε πάλι. Την ασφαλή μέθοδο. Πάλι οι μεγάλες δυνάμεις θα καθαρίσουν για μας. Δεν έχουμε, να το πω έτσι, πολιτικά ενηλικιωθεί. Αυτό που λένε οι ψυχολόγοι, συναισθηματική ενηλικίωση, που σημαίνει πατάω στα πόδια μου και δεν στηρίζουμε στους γονείς μου. 
Αυτή είναι η πολιτική. Δηλαδή, ναι, μεν έχω συμμαχίε, αλλά πάνω απ' όλα εγώ δεν θα καθαρίσει για κανέναν. Α μην ξεχνάμε κανένα για κανέναν. Μην ξεχνάμε ότι ακόμη και στην κατροφή τη τη Μικρασιατική, οι σύμμαχοί μα, οι Βρετανοί, μην ξεχνάμε ότι είμαστε αντολοδόχοι των Βρετανών, έτσι. Κάποια στιγμή σημάξαμε του Τούρκου. Όταν εμεί βλέπουμε ότι σιγά σιγά αρχίσαμε να πέφτει το ηθικό κτλ. Μετά μοιραία ήρθε η καταστροφή. Θέλω να πω ότι όταν δεν σε βλέπει και ο ισχυρό να έχει μια αυτοπεποίθηση, να πατήσει τα πόδια σου και μέσω εσού να περάσει τα δικά του, ναι. θα σε παρατήσει την τύχη σου. Δηλαδή, θέλω να πω ότι πρέπει πρώτα εσύ να κοιτάξει τα δικά σου, να πατήσει τα πόδια σου και τότε κατά παράδοξο τρόπο δεν θα χρειαστεί βοήθεια ή θα σε δώσει από μόνο του. Δεν θα τη ζητήσει. Όσο τη ζητά, φαίνεται ότι έχει πρόβλημα. Και αυτό κάνουμε, λέμε, η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει, να δείξει και... Αυτό από μου και μόνο που το κάνουμε για μένα είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα γιατί δείχνουμε ότι δεν μπορούμε να πατήσουμε στα πόδια μας. Όσο το ζητάμε αυτό, μια επέμβαση των Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία σημαντικότητα δεν υπάρχει δεν υπά, στο επίπεδο που το θέλουμε εμείς. Έτσι δεν ναι, είναι. Ναι, ναι. Έτσι δεν υπάρχει ευρωπαϊκό στρατός. Δεν, 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 δεν. Και αυτά που λέμε ευρωπαϊκά σύνορα ακούνται πολύ ωραία, αλλά στην πραγματικότητα εμείς θα πολεμήσουμε. Ε, όσο ζητάμε βοήθεια, ίσως δείχνουμε ότι δεν μπορούμε μόνοι μας. Και αυτό ανεβάζει την εθνική αυτοπεποίθηση των Τούρκων και να διοικητικούν περισσότερα. Ε, διάβαζα πρόσφατα ένα βιβλίο που λέμε για τα όχι, ότι κάποια στιγμή πρέπει να βάλεις τα όχι, που λέμε πολιτική ενηλικίωση. Διάβαζα το βιβλίο ενός Αμερικανού ψυχαναλυτή καθηγητού ο οποίος μιλούσε για την ε, παιδική ηλικία και το πώς το παιδί εξελίσσεται. Και το τίτλο του βιβλίου ήταν «Τα πρώτα όχι του μικρού παιδιού». Τα πρώτα όχι. Και το ρώτησε κάτι μουσιογράφη, λέει «Γιατί γράψε τα πρώτα όχι και όχι τα πρώτα ναι». Γιατί λέει όταν το παιδάκι το μικρό του ταΐζει μανούλα του, με την πρώτη φορά που γυρίζει το κεφάλι και λέει «Δεν θέλω να φάω», είναι το πρώτο όχι που δείχνει ότι διαμορφώνει για πρώτη φορά την προσωπικότητά του. Με τα πρώτα όχι. Λοιπόν, θέλω να πω ότι τελικά η προσωπικότητά σου, το αν πατάς τα πόδια σου, αυτό που πιστεύεις για σένα και αυτό εκπέμπεις προς τα έξω, είναι μετά όχι, όχι μετά ναι. Όταν εμείς συζητάμε για τα 12 νευκά μίλια ένα θέμα το οποίο είναι λιμένο, ήδη ξεκινάμε από μία ανασφαλή βάση ότι χωράει νερό στο πλασί μας. Δεύτερον, ε, συζητάμε για μέτρα οικοδόμης εμπιστοσύνη. έτσι. Αυτά έχουν μια λογική ότι υπάρχει ένα κλίμα που προσπαθούμε κάπου να βάλουμε νερό στο κρασί μα, αλλά θα τα βρούμε. Υπάρχει μια κινητικότητα. Δεν είναι στη λογική ότι ο άλλο σου πήρε κατά κάποιο τρόπο εδάφη, γιατί η ΑΟΖ είναι κυριαρχία, δεν είναι ναι. με την έννοια αυτήν αυστηρή, είναι και εγώ δικαίωμα, έτσι. Υπετάει, αλλά. Ή πετάει πάνω από νησιά σου, α πούμε. Και... Έτσι, 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 ναι. έτσι. Λοιπόν, ε, και εκεί πέρα υπάρχει αυτή η ΑΟΖ η οποία έχει γίνει κατά σοβαρή κατά παραβίαση του διεθνούς δικαίου και τότε πάνω σε αυτό λες θα κάνω μέτρα μα αν το κάνεις αυτό, αν πάνω σε έτσι αυτή έτσι, κάνεις συζητήσεις το επόμενο στάδιο σας κάνω μια πρόβλεψη τώρα είναι ότι θα ζητήσουν και κάτι άλλο αύριο θα έχουν μια καινούργια ως για μένα το πρώτο που έχουμε κάνει κατευθείαν που έχουμε κάνει είναι να βάλουμε παντού 12 έτσι, να διακηρύξουμε 12 να έχουμε παντού και στην Κρήτη θα μου πείτε τώρα καλά μα αφού εκεί υπάρχει ΑΟΣ και τι ΑΟΣ μετράει από τα έξι της Κρήτης. Ναι, επειδή όμως η ΑΟΣ κατά κάποιο τρόπο ε, δεν είναι ας το πούμε πρωτογενές δικαίωμα όπως είναι, όπως είναι η κυριαρχία, τα χωρικά ύδατα αν θέλετε είναι απόλυτα διασφαλισμένο από το χάρτη αν υπάρξει μια σύγκρουση πάντοτε προηγείται η κυριαρχία. Άρα ακόμη και τώρα θα μπορούσαμε να βάλουμε τα 12 και να περιμένουμε, γιατί πιστεύω ότι αυτή η συνθήκη ε, Τουρκίας-Λιβύης θα καταρρεύσει τελικά στην πράξη, τελικά θα ούλες πάλι με πάλι, δεν θα υπάρξει σε λίγο καιρό γιατί συζητάμε, αλλά, αλλά τελικά το σημαντικό δεν θα καταρρεύσει αυτή. Είναι εμείς να ανεβάσουμε το ηθικό μας και ανεβάζουμε το ηθικό μας κάνοντας αυτά τα οποία πρέπει να κάνουμε. Δεν μπορεί η Ελλάδα να αισθάνεται ο ελληνικός λαός ότι είμαστε ένα, ένα υποκείμενο διεθνούς δικαίου μειωμένη προσωπικότητας. Γιατί αυτό σημαίνει στον βαθμό που δεν μπορείς εσύ ε, να εκμεταλλευτείς αυτά τα οποία σου δίνει το διεθνής δικαίο και τα έχουμε εκμεταλλευτούν όλες οι χώρες στον κόσμο, ακόμη και μικροσκοπικά νησάκια όπως είναι το Σέρπεντ. Και μάλιστα εδώ σας κάνω και μια παρένθεση ότι 
το επιχείρημα των Τούρκων, το Αιγαίο είναι μη κλειστή θάλασσα και τα λοιπά και τα νησιά θα έπρεπε, τα οποία βέβαια έχουν καταρρεύσει στη τέτοιση διάσκεψη, ε, σε εισαγωγικά το Σέρπετ είναι σε πιο κλειστή θάλασσα, πιο ημί κλειστή, πιο κλειστή, αν θέλετε, είναι σχεδόν κλειστή θάλασσα, μια έξοδο έχει. Και όμως πήρε 12. Και εμείς έτσι έχουμε 6. Κύριε Καθηγητά, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ε, μοιράζετε τη ζωή σα, γιατί το Πανεπιστήμιο Αγίου είναι στοιχείο και γεννόρχεστε κάθε εβδομάδα εκεί. Ναι. Είναι ένα νησί από αυτά που περνάνε δύσκολα αυτέ τι μέρε και τα τελευταία χρόνια, όχι αυτέ τι μέρε. Αλλά νομίζω ότι θα, θα ηρεμήσουν και τα πράγματα. Έτσι, πιστεύω, σιγά. πιστεύω θα ηρεμήσουν τα πράγματα. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή τα πράγματα κατά παράδοξο τρόπο ε, θα έρθουν πολύ καλά για την Ελλάδα. Ίσως είναι περιπτώσει που η Ελλάδα πρέπει κατά κάποιο τρόπο ε, να κάνει τις κινήσεις της, αλλά να δει τις εξελίξεις οι οποίες είναι ραγδαίες. Πιστεύω ότι η Ελλάδα οπωσδήποτε ε, θα, έπρεπε, θα πρέπει να έχει μια καλύτερη συνεννόηση με τη Ρωσία. Ας μην ξεχνάμε ότι ακόμη και απελευθέρω της Ελλάδας ξεκίνησε από τη συνθήκη του Τσούκα Ναρτζή. Έτσι. Ας μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία και η Ρωσία κάποια στιγμή θα συγκρουστούν. Είναι θέμα χρόνου. Έτσι. Ε, ο Πούτιν θέλει να βγει στα μέσα θάλασσες. Και το βλέπουμε τώρα να εξελίσσεται ίσως περισσότερο γρήγορα από ό,τι περίμενα. Άρα θα έπρεπε η Ελλάδα έτσι, να έχει τουλάχιστον μια καλύτερη συνεννόηση, καλύτερη συνένεση σε σχέση με την ισορροπία. Ε, σε σχέση με την ισορροπία υπάρχει σήμερα. Εδώ θέλω να κάνω μια μικρή... Ε, εγώ πιστεύω, κύριε Γαρβνόπουλο, ότι βρισκόμαστε κατά κάποιο τρόπο στις απαρχές, με άλλες αναλογίες, του πρώτου παγκοσμίου πολέμου. Τότε ουσιαστικά είχαμε την Αγγλία, η οποία προσέγγισε τη Ρωσία, Ήδη η Τουρκία άρχισε να καταραίει και άρχισε πλέον το μοίρασμα, αυτό που λέμε το λικό ζήτημα. Άρχισε να καταραίει η Τουρκία και τότε επέλεξαν οι Βρετανοί την Ελλάδα ω εντολοδόχο μέχρι να κάνουν τα λάθη μα τα μεγάλα σοβαρά εμεί και μετά οι άλλοι. Κατά κάποιο τρόπο περίπου το ίδιο πράγμα συμβαίνει και τώρα. Η Ελλάδα έχει καλά σχέσει με τον άλλη χώρα του ΝΑΤΟ. Στην πραγματικότητα η Αμερική έχει βρει μια ισορροπία από ό,τι φαίνεται με τη Ρωσία και φαίνεται ότι η Τουρκία με τι επιλογέ τη. Και ίσω και με βαθύτερε επιλογέ των Αμερικανών σε σχέση με το Κουρδιστάν, ίσω και με, το Ρώσος, με του Ρώσου, στην πραγματικότητα είναι σε μια πολύ δύσκολη περίοδο, η οποία βεβαίω πρέπει να μα έχει συνέχεια εμά σε γρήγορση. Πλην όμω, έτσι είναι μια περίοδο που η Ελλάδα, από μια χώρα που ταλαιπωρείται, ίσω τώρα μπορεί να τη βλέπει σιγά σιγά ε, να βρει σε μια πολύ δύσκολη θέση και ίσω είναι καλό στην παρούσα περίοδο τουλάχιστον. Ε, να διεκδικήσουμε κάποια πράγματα ή τουλάχιστον να βάλουμε κάποια όρια, αν όχι διεκδικήσει. Ε, μία φράση που θα ήθελα να πω πριν το κλείσουμε και σα ευχαριστήσω σε σχέση με τι πραγματεύσει. Ο, ο Μιχαλακόπουλο, ε, δεν ξέρω αν το ξέρετε, ότι κάποια στιγμή ο Ελευθέρω Βενιβέλο είχε υπογράψει, συνθήκη, είχε υπογράψει την, ε, μια συνθήκη για τη σερβική ελεύθερη ζώνη, η οποία ουσιαστικά μα βοήθησε. Ε, να κερδίσουμε το δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο. Δώσαμε έξοδο στου Σέρβου στη Θεσσαλονίκη, η Σερβική ελεύθερη ζώνη. Όταν χάσαμε την καταστροφή, ήρθε η καταστροφή Μικρασιατική, ο Πάγκαλο ο δικτάτορα, έδωσε πολλά προνόμια στου Σέρβου, στη λογική ότι υπήρχε ένα καινούριο πόλεμο και εμεί είμαστε με του Σέρβου και πλέον να ξαναπάρουμε πίσω Αδριανούπολη κτλ. Τελικά κατέρευσε αυτή η δικτατορία. Δεν ξέρει κανένα αν πραγματικά είχε γίνει αυτή η συμφωνία. Σίγουρα όμω. Είναι σίγουρο ότι ο Πάγκαλο είχε δώσει ένα μεγάλο κομμάτι του λιμανιού τη Θεσσαλονίκη στου Σέρβου, σε αυτή τη λογική να πάρουμε πίσω τα εδάφη μα. Ε, όταν έπεσε ο Πάγκαλο, ο στρατικό Πάγκαλο και ήρθε η δημοκρατική κυβέρνηση, ε, αυτή την κατά κάποιο τρόπο ντροπιαστική συνθήκη ε, σε βάρο των Ελλήνων, η καινούργια κυβέρνηση την ακύρωσε κατευθείαν στη Βουλή. Ο τότε Υπουργό Εξωτερικών. Διευθυνθέροντας να δείξει ότι ο Πάγκαλος έδωσε πολλά από αυτά που θα έπρεπε να δώσει κατά την ακύρωση αυτών των ε, θα έλεγα, προβληματικών σε βάρος της Ελλάδας, ιδιαίτερα επαρθών ε, συνθήκων των λεγόμενων παγκαλικών συμφωνιών, έκανε την εξή δήλωση στη Βουλή, την οποία θέλω να τη διαβάσω πριν κλείσουμε την συνέντευξη. Ναι. Είπε ο Μιχαλακόπουλος, κατά την άσκηση της διπλωματίας, δεν θα πρέπει να είμαστε εύκολοι σε παραχωρήσεις και μειώσεις δικαίων. Αλλά να τις στεκόμαστε σε αυτές γνωρίζοντας 
ότι κατακτούμε την εκτίμωση, εκτίμηση αυτών που διαπραγματευόμαστε περισσότερο μη αποχωρού, υποχωρούντες παρά υποχωρούντες. Επίκαιρο. Εμείς επίκαιρο. <laughs> λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη και έστω με κάθε καλό. Σας ευχαριστώ πολύ.